Voici Marcos de Barcelone. Mais ce pourrait être n'importe qui, n'importe où. Il va être confronté à une situation qui se produit tous les jours dans des bureaux et des foyers partout dans le monde. Une pièce de l'imprimante ne fonctionne plus. Le fabricant dirige Marcos vers le service après-vente. Le technique fait un diagnostic, un diagnostic prévu, mais ce diagnostic est 15 euros de massive. Sûrement, ce sera difficile de trouver les pièces pour pouvoir réparer. Réellement, réparer ne no lui surmo la compte. Que réparer, parlez de 100 euros, 120 euros. Il y a des impressions de 39 euros. Par preu, il y une impressora que té molta més velocitat d'impressió. Jo t'aconsellaria que que miressis impressores noves. Així que sens dubte jo em compraria una nova, eh. Ce n'est nullement une coïncidence si les vendeurs suggèrent tous d'acheter une nouvelle imprimante. S'il accepte, Marcos deviendra une victime de plus de l'obsolescence programmée. À Barcelone, Marcos n'a pas suivi les conseils des vendeurs. Il est déterminé à réparer son imprimante même si le manuel d'utilisation ne mentionne pas du tout son problème. En allant sur des forums internet, il a découvert qu'il n'était pas le seul dans ce cas. Beaucoup de gens sur ces forums ont les mêmes problèmes que moi. Des imprimantes qui n'impriment pas, qui se bloquent, et pour lesquelles on ne peut rien faire. C'est le cas avec plusieurs marques. Parmi les centaines de messages, il n'y a pas de solution en vue. On dirait que Marcos cherche une aiguille dans une botte de foin. Déjà en 1928, un influent magazine de publicité déclarait « Un produit qui ne suce pas est une tragédie pour les affaires ». Marcos a trouvé quelqu'un sur Internet qui a découvert ce qui est arrivé à son imprimante. Marcos a contacté l'auteur de la vidéo. En parcourant la notice de plusieurs imprimantes, Marcos s'est rendu compte que leur durée de vie est fixée par les ingénieurs dès le départ. Ils insèrent une puce dans les circuits de l'imprimante. J'ai trouvé la puce. C'est une EPROM qui mémorise le nombre d'impressions. Et une fois qu'on atteint la quantité préétablie, l'imprimante se bloque et n'imprime plus. Maintenant qu'il a trouvé le coupable, Marcos va tenter de faire fonctionner de nouveau son imprimante. Grâce à la puissance des réseaux sociaux, Marcos avance dans sa recherche pour trouver des solutions pour son imprimante. Il a trouvé l'aiguille dans la botte de foin, en Russie. Un site propose un logiciel libre pour remettre à zéro le compteur de l'imprimante. Oui. 
le programmeur a même pris la peine d'expliquer ses motivations personnelles. Marcos ne sait pas à quoi s'attendre, mais il télécharge le logiciel. Marco s'installe le logiciel russe sur son ordinateur. Le nouveau logiciel lui permet de réinitialiser la puce de comptage de son imprimante. L'imprimante se débloque immédiatement. 